，三招已过。少爷，你没事吧？没事。我认输了，哇！宁儿，你的功夫果然厉害啊！飘逸，对不起，我失手了。马大哥，你出手太重了。哎，没事，切磋功夫嘛，难免会受伤嘛。我以后还要向宁儿多多请教呢。一定一定。我扶你回去坐一会儿，走。好了好了，我坐一会儿啊。哇！慢点啊。哦。疼啊。刚刚跟师傅学了几招，所以特来讨教。好啊，不怕疼你就来。哇！哎呀呀！哎呀，疼疼疼！你就不能轻一点吗？哎呀！就这两下子，还想在五天后打赢我？喂，先放手，先放手啊！哎呀，什么五天啊？我三天就可以打赢你了。那我找了好久都找不到的，怎么在你这儿啊？你上次挑战的时候落下的，我捡了。多谢啊。以前我经常想，如果像里面的霹雳大侠一样，能和我心中的霹雳女侠一起勇闯天涯，除暴安良，那该多好啊！那请问，谁是你心目中的霹雳女侠？<笑>幼稚！哎，开玩笑嘛，不用这么认真嘛。嗯，这黑灯瞎火的，有什么好看的？你带我来这里就是为了吹凉风啊？哎，你看一下，漂亮吗？大半夜不睡觉，就是让我看荷花。哎呀，你知不知道我的用心良苦啊？这的荷花，只有晚上才会开，到了上午呢，花瓣就会闭合。哎，你想看还看不到呢。这里的荷花脾气，很像你。喂，你说什么呢？我哪有脾气了？我教书的时候，别提小朋友多喜欢我了。不止小朋友。大朋友都喜欢你，切！你知道吗？嗯。其实荷花呢，本来是仙女，由于留恋西子湖畔的美景，触怒了王母娘娘。于是严厉的王母娘娘，为了惩罚仙女，用魔法把她打入淤泥。从此天宫呢，少了一位美貌的仙女，人间呢，却多出一种。玉积水灵一样的鲜花。嘘，怎么了？别说话。我好像听到什么声音，是他发出来的。啊？难不成是仙女显灵？美，这花好美啊！但是人呢，比花还美。来，给你听一下。哎，真的有声音啊！哎，不过呢，我这里听不清楚，不如我现在坐过来，跟你一起听啊，好吧？哎哎哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
鲜花盛开的艳丽，很少人会注意鲜花盛开的那一刹那的。没想到，你还挺有诗意的。那是啊，我的风流倜傥，在这一带都出名了。怎么样，你今晚玩的开不开心啊？还好吧。不过，看来你为了讨好我，还是花了不少心思的，做了不少准备吧。呃，迎春，其实我刚才说的神话呢，是有件事希望你知道。什么事啊？北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再等。就这样。啊，应春。呃，其实呢，其实你就是神话里的仙女，我一直在等待的仙女。从我第一眼见到你，我就知道。我已经爱上了你，你可不可以给我一个机会，让我能够在你的身边守护你、照顾你，给你幸福？老土。通常做最老土的事呢，都是最有效的。我呢？我知道的，我一定会好好练习的，一定会加油。但是现在真的好冷啊，我全身都湿了。晚上嘛，起风了，你给我点温暖好不好啊？给一点温暖嘛，好不好啊？啊？我干嘛？真的好冷啊！可不可以给我一点温暖呢？爸爸。常常怀疑自己是不是在梦里。兜兜转转我我我看见呢，你的衣服上有点脏脏的，我帮你拍掉，拍掉就没事了。不用啊。真的是好暖和啊！哇，你真的挺暖和的，真的像小火炉一样，哇，像小火炉一样，好暖和呀、啊！嗯，用尽我所有运气。如果有一天，哎，思路，让开点，让开点，哎哎，好，来来来。小心点啊！哎，来，那个，你先进。来来来，帮忙，一起抬上去啊！哎，嗯，行吗？再过去一点。好，对对对，哎，对对对，就这样。好，好了好了。思路，你看这样行不行？啊？思路，你怎么了？师哥。你就这么急着迎娶柳迎春吗？你就这么肯定柳迎春她就愿意嫁给你啊？你这话什么意思啊？我跟迎春是两情相悦，而且还指腹为婚，这是天助的缘分。没什么事儿的话，你就回房间吧。哎，可是据我所知，那个柳迎春对你并无男女之情，人家啊正和飘逸哥走得亲近呢，而且以他的个性，怎么会在乎指腹为婚的事呢？说不定啊，人家只是把你当成切磋功夫的朋友而已。够了，思洛，我马上就要迎娶迎春了，她以后就是你嫂子了。今天这样的话，我以后不想再听第二遍。好了，思洛
，我一直都很珍惜你这个妹妹的，你就不要再胡思乱想下猜疑了，好不好？我才不稀罕什么妹妹呢！哼，哎哎，哎，哎，我跟你说啊。有一次，我去教训一个恶霸，把他推进粪坑里。哎，这都不算什么。有一次呢，我这还不算什么呀？哎呀，听我说，我的更厉害。我上一次啊，啊你抓到一个恶霸。刚才你跟谁玩去了？朱飘逸啊。哎呦，你最近和朱飘逸走得很近呐、啊，是不是有什么新情况没和我这个当娘的说啊？哪有什么新情况啊？无非就是切磋切磋武功，聊聊天，散散步，朋友不都是这样子吗？就朱飘逸那两下子够你切磋的吗？我还是觉得跟马宁儿切磋比较更有默契吧。马宁儿呢，功夫是不错。但是朱飘逸就不一样了，他虽然功夫是不太好，但是呢，他特别上进，特别的刻苦，最近武功进步不少呢。他虽然表面上看起来是公子哥，但其实做起事来特别的认真。我问一句，你说十句，句句都是朱飘逸，你不会真的和朱飘逸好上了吧？哎呀，娘，都说了咱们两家指腹为婚了。怎么还问这种问题啊？哎呀，完了！这、这、这真是个天大的误会，误误会呀！哎呀，哎呀，这个怎么办呢？哎呀，娘，哎呀，什么误会啊？啊，哦，女儿啊，我说的指腹为婚，指的是马宁儿，不是朱飘逸啊。什么？马宁儿，怎么是马宁儿呢？马宁儿是朱可发的亲生儿子，朱飘逸其实是和你爹一起遇难的他师兄的儿子。不行、啊，我说什么也不同意，怎么会这样呢？你们搞错了，我不同意。那你为什么当初要同意婚约啊？我当，我当时因为你说的是朱飘逸嘛。但是婚都已经定下了，新房都已经布置好了，怎么办呢？啊！我不管，我不管，我不嫁了，我不嫁了！都什么年代了，还搞什么指腹为婚啊？不行不行，我不嫁了，不嫁了，打死我都不同意！哎呀，哎呀，这是什么事儿啊？哎呀，这下麻烦大了，麻烦大了！哎，爹，嗯，哎，飘逸啊。大半夜的，你怎么还不睡啊？跑出来做什么呀、啊？当然去练功了。哎，不过话说回来了，爹，你这么晚还不睡，失眠啊？啊，我呀，哎，是啊，睡不着啊，坐在这儿想想事。哎，不过我儿子倒是怎么了啊？怎么会突然想要发奋练武了？哼，因为我发誓要把柳迎春打败。打败柳迎春？嗯。你为什么非要打败他呢？哎，是这样的，我和迎春啊私底下呢订了婚约，如果打赢他，他就答应嫁给我。这本来是我跟他之间的小秘密，不过爹你知道也无妨。哦，呵呵，呃，是这样啊，嗯，呃，飘逸啊，爹问你啊，你是真心的喜欢柳迎春吗？那当然了。如果我能跟迎春成亲，我以后不看小人书，专心练武，够诚意了吧？哦，看来我儿子这回是来真的了。哎，飘逸啊，不过爹再问你啊，如果柳迎春跟别人定了亲的话，你又会怎么做呢？定了亲啊？不可能的，如果迎春跟别人定了亲，就不会跟我约定了吗？就算他跟别人定了亲，我也会为爱而争取的。是 James 教我的。哎，总之啊，我娶不到迎春，我就会一辈子不开心的。啊，呃，好好好，那那那爹明白你的心意了啊。哎，我不多说了，我去练功了。
看来这小子这回是认真的了。这下可麻烦了。哎呀！朴毅跟我说呀，这辈子他如果娶不到柳迎春的话，他都不会开心的。我真的是不知道他喜欢的是朱朴毅，而不是马宁儿啊。啊，你看，是不是得怪你啊？你为什么不跟他说清楚啊？宁儿跟他是指腹为婚呐、啊。我没想到我和他说的不是同一个人呢。我当时看到他和宁儿含情脉脉的，就以为他们两个早已经心知肚明了，所以就没说那么透啊。哎呀，这事儿也怪我，我就不应该那么莽撞的，就让宁儿把这门亲事给定下来。现在说什么都没用了，你赶紧想办法吧。宁儿那边什么都不知道，过两天就要办婚事了。